வணக்கம் நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து ஐயாவளி பாலமுரன் பேசுகிறேன் சமீப காலமாக வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி பேச்சாளர் பிஜேபியுடைய நிர்வாகி நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து அந்த கூட்டத்தில் நலம மேடையிலையும் அந்த கூட்டத்தினுடைய இடையில் நின்று பேசுகிறாங்க பேச்சு நடத்துகிறாங்க இந்த வீடியோ மதிப்பிற்குரிய பிரதமர் மோடி ஐயா அவர்களுக்கும் பார்வைக்கு கொண்டு போகணும் மத்திய மாநில அரசு மேலும் இந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கத்தை தேர்தல் ஆணையம் மூலமாக கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் இந்த மூலமான ஒரு வேண்டுகோள் வேண்டுகோளும் அவங்களுடைய மேலான பார்வைக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அதாவது படிப்பறிவு இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி பேசிக்க மாட்டாங்க இந்த ப தே தேர்தல் இதில் இறையாண்மை பற்றியோ இல்லை மத துவேச பற்றியோ ஜாதியை பற்றியோ பேசக்கூடாது மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை சொல்லி அவங்களுக்கு இது ப பிரச்சாரத்தில்தான் ஈடுபடணும் பேச்சு அவர் பகிரங்கமாக பேசுகிறது என்னென்னா இந்தியாவில் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் மட்டும் இருக்க தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இருக்கக்கூடிய மசூதிகளை இடிப்பா இடிப்ப இடிப்போம்னு சொல்கிறாங்களா நான் கேட்குறேன் நான் திரும்ப திரும்ப உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு வார்த்தை என்னென்னா இந்தியா என்பது இந்து நாடு அல்ல இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் பன்முகத்தோடு ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய இந்திய தேசம் தான் எங்களுடைய தேசம் இங்கே இருப்பவர்கள் ஃபுல்லாக ஒரு தாய் மக்கள் போல நாங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இதில் இப்போ சமீப காலமாக இப்போ என்னென்னா இப்போ அதிமுகவும் பிஜேபி கூட்டணி இருக்குது அதனுடைய செயல்பாடுகள்லாம் என்னென்னா மோடி அவர்கள் தூட்டி விடுறார்களா இல்லை அவர்கள் அவர்கள் பேரை சொல்லி இந்த காவலர் கருத்து தூட்டி விடுதான்னு தெரில எனக்கு ஆனால் ஒன்றை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீ முஸ்லீமுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ப ப பிரிவினையை தூண்டி அந்த இந்துக்களுடைய ஓட்டு வங்கியை பெறணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறது நீங்கள் நிப்பாட்டு கதை செஞ்சு நானும் உங்ககிட்ட நான் ரொம்ப இதாக சொல்லிட்டேன் எனக்கு கேள்விக்கு என் கேள்விக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து பதிலும் வரலை நான் திரும்ப ஒரே ஒரு வார்த்தை இங்கேருந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் வடக்க நீங்கள் பிஜேபியில் நீங்கள் வந்து அதை அந்த இஸ்லாமியர்களை போட்டு தாக்குறீங்க கிறிஸ்தவர்களை தாக்குறீங்க தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை நீங்கள் தாக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேவலம் தேர்தல் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்களுக்கு நாங்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு அரணாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு நாங்கள் அரணாக இருக்கோம் சொல்லி இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் பண்ணி காலில் விழுந்து நீங்கள் ஓட்டு கேட்குற பிச்சை எடுக்கிற லட்சம்லாம் எங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் ஓட்டு வங்கிக்காக தேர்தல் நேரத்தில் சிறுபான்மையர்கிட்ட போய் குல்லா போட்டுக்கிட்டு நீங்கள்லாம் போய் உங்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவாக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு உங்களுடைய பாதுகாவலாக இருக்கான்னு சொல்லி உங்கள் ஓட்டு வங்கிக்காக அவங்களுடைய காலில் விழுந்து நீங்கள் பிச்சை எடுக்கிற கேட்கலாம் தெரியுது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் நாங்கள் உங்களுடைய வேண்டுகோள் செய்கிறோம் தயவு செஞ்சு பிஜேபியோடைய அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யுங்க பிஜேபி கட்சியோடைய அங்கீகாரத்தை நீங்கள் ரத்து செய்யுங்க ஆர்எஸ்எஸ் அவங்க ஏற்கனவே தடையில் இருக்கக்கூடியவங்களாம் அவங்களாம் மீண்டும் தடையை விதித்து அவங்கள வந்து வெளியவே விடாதீங்க ஒரு எலெக்ஷனில் ஒரு பொது இடத்துல மத துவேசம் இறை வழிபாடு தலம் அது எந்த வழிபாடு தலமாக இருந்தானுங்க கிறிஸ்தவ தலமா சர்ச்சை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் சொல்லலாம் முதல்ல இஸ்லாமியர்களுடைய பள்ளிவாசலா அதை நீங்கள் இடி பண்ணி எப்படி சொல்லலாம் ஒரு இந்துக்கள் இந்துக்களுடைய கோயிலா அதை எப்படி இடிக்குன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன வேலை உங்களுக்கு இறை நம்பிக்கையாளராக இருக்கக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்க கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் வந்து சிறுபான்மைன்னு யார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு சிறுபான்மை யார் அவங்க அவங்க சிறுபான்மை யார் சொன்னது அவங்க தான் பெரும்பான்மை காரணம் காரணம் என்னன்னா அவன் இறைவனை தவிர வேற மனிதனிடம் காலை கழுவி குடிக்கிற எண்ணமே அவங்க உடம்புல வராது ஆனால் நீங்கள் இந்த மதவெறியை தூண்டக்கூடிய நாய்கள் இருக்கலாம் இந்து வெறியை தூண்டக்கூடிய நாய்கள் மனிதனுடைய காலில் விழுவதோடு அவனுடைய காலை கழுவி அது நிறைய வீடியோ இருக்கேன் கேட்டேன் அதெல்லாம் போட்டு விட்டுருந்தேன் அதை போட்டு விட்டுருந்தேன் காலை கழுவி உடம்பு வளர்க்கக்கூடிய உங்களுக்குலாம் இது தேவையான்னு கேட்குறேன் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோ நீ வடக்க நீ அயோத்தியில் வந்து என்னுடைய சு வயசுக்கு சிந்தனை கேட்டுறதுக்கு முன்னால் நீ அயோத்தியில் வந்து நீங்கள் பாபர் பாபரா அயோத்தியான்னு சொல்லி நீங்கள் போய் நீங்கள் உடச்சு வந்துட்டீங்க அது நீதிமன்றத்தில் வழக்கில் இருக்குது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு அது என்ன அது நியாயமோ அது தீர்ப்பு வழங்க போகுது அதுக்கு எல்லாருமே கட்டுப்படுறாங்க அது விட்டுருங்க ஆனால் அதே நோக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் நீ வந்து எந்த ஒரு இறை வழிபாடு தளத்தையும் நீ தொட்டுட்டேன்னா நீ தொட்டுட்டு நீ வீட்டில் போய் நைட்டு நீங்கள் படுத்துட்டு நீங்கள் தூங்கிட்டீங்கன்னா நாங்கள் இந்த ஊர் இந்த நாட்டை விட்டு நாங்கள் போயிருந்தீங்க இந்த நாட்டை விட்டு நாங்கள் போயிருந்தோம் என்னுடைய இஸ்லாமியோடைய தாய்மாமனுடைய பள்ளிவாசலில் நீ எந்த நாயாவது போய் தொட்டாமல் தெரிஞ்சுதுன்னா நீ எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி நைட்டு நீ தூங்க முடியாது அதுக்காக நாங்கள் வந்து அருவாட்டு வந்து வெட்டிருந்தோம்லாம் இல்லை நீ அந்த நேரத்துலேயும் உனக்கு பிறந்தைய இரும்பு இரும்பு சங்கிலியால் போட்டு உனக்கு நீதிமன்றத்தில் வழக்க
உன்னால முடிஞ்சதுன்னா என்னுடைய தாய்மாமனுடைய இறை வழிபாட்டு தளண்டாது அவனுடைய வீடு அல்லது இந்த உலகத்தை முக்கால் அடிக்குள் அழந்த நாகனுடைய அவனுடைய தளத்துல போய் அவன் இருந்து எந்தி அவனுடைய ஒழுக்க கண்ணியத்தோட போய் போறான் உன்ன மாறியல ஏதாவது ஒன்ன மாறியா நான் கேட்கிறேன் இறைவன் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா முதல்ல ஏ கடவுள் எல்லாம் யாரும் தெரியுமா கடவுள் யாருடா முதல்ல அதை அறியலடா நீ முதல்ல மனிதனுக்கு மனிதன் அடிமையா கடவுள் படைத்தவன தவிர இந்த உலகத்தில் வேற எவனுடைய காலில் விழுந்து வணங்காதுன்னா ஐயா தலப்பா கொடுத்துருக்க அதையே போட்டுக்கிட்டு கட்டிக்கிட்டு இன்னொருத்தனுடைய காலில் நீ விழுத அப்பவுமே உனக்கு மானம் மரியாதை சூடு சொரண சாக்கடை விடுற மாதிரி என்ன உனக்கு நான் கேட்கறதுல ஒன்னே ஒண்ணுதான் இறைவனுட உனக்கு உன்னுடைய திட்டத்தை சொல்லு மத்தியில வந்து பிஜேபி அரசாங்கம் இருந்தது மோடி தலைமையில் இருந்தது மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வா செய்கள் நல்ல நன்மை செஞ்சாங்க அதனால எங்களுக்கு மீண்டும் மோடியுடைய ஆட்சி வரணும்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட போய் நீ கேளு அவங்களுடைய திட்டத்தில் அவங்க சொல்லி அவங்க விளக்கு அதை விட்டுட்டு இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வா அந்த வாக்குங்கி பெறுவதற்காக அவங்களுடைய பிரிவினை தூண்டி நீ வாங்குதிய இதுக்கு நீ பிச்சை எடுக்கலாம்டா நீ இதுக்கு நீ பிச்சை எடுக்கவானா உனக்கு வாங்கி யாராலையும் நான் பிச்சை போட சொல்லவா நீ பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு நீ பிச்சை எடுத்து அந்த உடம்பு நீ வளர்க்கணுமா நீ முதல்ல ஏ மத வரியை தூண்டி ஜாதி வரியை தூண்டி மொழி வரியை தூண்டி நீ உயிர் வாழணும் மாடா நீ முதல்ல நீ உயிர் வாழணுமா அப்படி நீ வாழணும் சொல்லி எங்க வீட்டுல நிறைய சாக்கடை இருக்கு ஏன்னா பன்முகத்தோட வாழ்றது அவனுடைய வீட்டு சாக்கடை எல்லாம் உனக்கு வீட்டுக்கு நான் உனக்கு நான் குடிச்சு உனக்கு வாழ்றதுக்கு நான் வாங்கி தரேன் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணா அதுக்காக இந்திய தேசத்துல உன் பிஜேபி பிஜேபி வச்சுக்கிட்டு நீ எல்லாத்தையும் நீ பண்ணிக்கிட்டு நீ பாப்பா ஏன் இங்க பாருங்க தேர்தல்ல நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு சேட்டையும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க நீங்க செய்யக்கூடிய மத துவேசம் நாட்டை துண்டாடக்கூடிய துரோக செயலை நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி இந்திய தேர்தல் ஆணையமே உங்களுடைய இந்த பார்வைக்கு நான் கொண்டு போறேன் இந்த வீடியோ எனக்கு போடுறதுக்கு மேல கீழே ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை பாருங்க ஒரு ஒருத்த வாக்கு வங்கிக்காக மக்களிடம் வந்து மத துவேசத்தை நீங்க தோணுங்க இவங்க மேல என்ன வழக்கு நீங்க போட்டிருக்கீங்க முதல்ல என்ன வழக்கு நீங்க போட்டிருக்கீங்க பள்ளிவாசல் இடிக்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கா பொது இடத்துல நீங்க அவனை எப்படி நீங்க ரிமாண்ட் பண்ணாம எப்படி வச்சிருக்கீங்க அவன் அதுபோல மாவட்ட காவல்துறை என் கண்காணிப்பாளர் அவப்பேரா போகிற பொது மண்டல பேசிட்டு இருக்கா அவன் நீங்க எப்படி வழக்கு போடாம இருக்கீங்க என்ன பிஜேபி மத்தியில இருக்கு நீ அரசாங்கம் சொல்லி எல்லாத்தையும் நீங்க மிரட்டி பாக்குறீங்களா நீங்க முதல்ல மோடிக்கு ஒண்ணு ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரை அவர் அவருடைய இறக்கந்தட்டி இந்த மத்திய அரசருடைய பிரதமர் பதவி இல்லைங்க இந்த உங்களுக்கு ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி உங்களுக்கு ஆயுள் எழுதிடுவான் மத்திய மத்திய அரசருடைய ஆயுள இந்த இந்த மக்கள் எழுத போறதுக்கு தயாராயிட்டாங்க ஏப்ரல் ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி உங்களுக்கு தலை எழுத்து எழுதியாமோ அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க வரப்பீங்க உங்களால பாதிக்கப்பட்ட எதிர்கட்சிக்காரங்க புள்ள உங்க மேல வழக்க போடுறது ரெடியா இருந்துட்டு இருக்காங்க ஆயுள் போற முடியாது ரஃபேல் ஊர்வல் ஊழல் ரஃபேல் ஊர்வல் ஊழல் ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்குங்க அதுக்கு ஆதார தப்பில் போட்டு வச்சுக்கா நீங்க நீங்க ஆட்சியில் இருக்கு போய் உங்க மேல ஒன்னும் வளர்க்க முடியும் ஆட்சி விட்டு நீங்க இறங்கி வாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி ஆண்ட மட்டும் நாளைக்கு வர போறதா எனக்கு எனக்கு அது யார் வரணும் நான் உங்களுடைய கூட ஆதரவு கேட்கலாம் ஆனா நீங்க யார் வேணாலும் வந்துட்டு போங்கப்பா அந்த தேசத்துல யாரு யாரும் காசு கொடுக்க போறீங்களா எது பண்ண போறீங்களா எல்லா பயிருமே ஊழல்வாதி தான் ஆனா எங்களை விட்டுருங்கன்னு சொல்றேன் நாங்க இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் இப்படித்தான் நாங்க வாழணும் ஒழுக்கத்தோட இருக்கோம் உண்மையாக இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டவன் பகவத் கீதை இந்து இந்துவா இருந்தவன் அதை பின்பற்றி நடப்பான் கிறிஸ்தவ நடத்தவன் உண்மையாக இறைவனுக்கு அச்சப்பட்டவன் பைபிள் படி அவன் நடந்து போவான் உண்மையாக இறையச்சவாதி இஸ்லாமியர் ஆனாலும் அவன் திருக்குறள் படி நடந்து போவான் இவன் தான் இதுதான் எங்களுடைய இது இந்த இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்ட கூட்டம் இந்த இறைவனுக்கு அடிமையா இருக்க கூட்டம் எங்களுடைய கூட்டம் எங்களை விட்டுருங்க நாங்க எதுக்கு வரமா எங்களுடைய வம்புதுக்கு வரமா எங்களை நீங்க வராதுங்க அது போல இன்னொன்னு கேட்டுக்குங்க நீங்க வந்து இங்க நாடகத்தை நடத்திடலாம் எங்களுடைய ஒற்றுமையை நீங்க பங்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏதாவது நீங்க பண்ணா நீ நான் இப்ப சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்கோ இந்த வீடியோ எங்க வேணாலும் பாத்துக்கோ என்கிட்ட நீங்க எந்த நேரத்துல இப்ப எங்க வேணாலும் கூப்பிட்டு நான் வரேன் அதுக்காக கூட வந்து வெயிட் வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு எனக்கு படைத்தவனை தவிர எந்த துணையும் நான் எதிர்பார்த்து நான் வரவே மாட்டேன் எந்த இடத்துக்கு விட்டாலும் நான் தன்னந்தனியா அப்படி சிங்கமா சீறி சீறி கொண்டு நான் வரேன் நீ சீறுனா சிங்கிக்கிட்டு போற கூட்டத்துல நான் பிறந்தவன் இல்லைனா படைத்தவனை தவிர வேற எவனுக்கும் நான் அடிமை இல்லை நினைக்கக்கூடிய கூட்டத்துல நான் பிறந்தவன் என்ன புரிஞ்சுக்க முதல்ல உன் ஜாதி மதம் வேறு மொழி எல்லாம் வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கோ ஓடி நாட்டை விட்டு பிஜேபி ஆட்சி அரசாங்கம் வந்து ஆட்சிக்கு வரணுங்கிறதுக்காக மதவரிய மதவரியை தூண்டுறது ஜாதி வரியை தூண்டுறது மொழி வரியை தூண்டுறது நாட்டை துரோகம் துரோகம் படுத்துறது இறையாண்மைக்கு பங்கு விளைவிக்கிறது பன்முகத்தை பங்கு விளைக்கிறதுலாம் இனிமேல் நடக்காத விஷயம் இந்திய தேர்தல் ஆணையமே உங்களுக்கு தயவு செஞ்சு ஐயா
தேச துரோக வழக்கில் அவனை கைது பண்ணுங்க பிஜேபியை தடை செய்யுங்க சொல்லிட்டேன் மதவெறியை தூண்டக்கூடிய ஒரு பிஜேபி அதே போல மத்த எந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த இஸ்லாமியர் இஸ்லாமியர் கட்சியில வந்து ஒருத்தர் மத திவச பேசுறான் தப்பு இல்ல எங்களை விட்டுருங்க நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடியவர்கள் வந்து அமைதியா வாழதுக்கு நீங்க வழி வருங்க மத்திய மாநில அரசு எடப்பாடியா தயவு செஞ்சு நீங்க உங்களுடைய கூட்டணி ஆட்சி கூட்டணியை இருப்பதற்காக இந்த மாதிரி ஒரு செயல் எல்லாம் நீங்க அனுமதிக்காதீங்க உங்களுடைய உலகத்துல ஐயாமல் நீங்க கேள்வி கேளுங்க இது போன நடந்த சம்பவம் உண்மையான அவனுக்கு மேல வழக்க போட்டு நீங்க உங்க உங்க மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் இல்லாத பட்சத்துல இன்னும் ஒரு திணையில கூட இல்லாம போயிடாம தேர்தல் நேரம் உங்களுக்கு மக்களுடைய ஆதரவு வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரிவினையை தூண்டக்கூடியவர்கள் எல்லாம் உள்ள இரும்பு கரம் கொட்டி காலை கையை ஒட்டிச்சு அவன் ஆயுள் முழுக்க வெளியே வராத அளவுக்கு அவனை பண்ணிவிடுங்க தயவு செஞ்சு சொல்றதை கேளுங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையமே இந்த மாதிரி ஒரு மசூதி இடிப்பன் சொல்லி ஒரு இறையாண்மையுடைய கலத்தை இடிப்பன் சொன்னவர்கள் மீது கடுமையான வழக்கு இங்க வழக்கு போட்டு அவங்க இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்கி இனிவில் இது போன்ற எவனும் வாய்த்தரக்கூடாது இந்தியா பன்முக நாடு இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய நாடு இந்த இறையாண்மையை பாதுகாப்பது ஒவ்வொருவருடைய மனிதனுடைய கடமை ஆண்டவன் எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கணும் எல்லாரிடமும் வந்து அன்பாக பொறுமையாக தர்மமாக வாழணும் அவன் தான் சிறந்தவன் ஐயாவது